বাংলা ভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন বিজনেস ভিশনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত সুপ্রিয় দর্শক আজ স্টুডিওতে আমার সঙ্গে অতিথি হিসেবে রয়েছেন কালীপদ হালদার সদস্য আয়কর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং আপনারা জানেন এবার যে আয়কর মেলাটি হয়েছে এটির সমন্বয়কে তিনি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার কাছ থেকে আমরা আসলে মেলা নিয়েই কথা বলতে চাই মেলাটি দশ বছর পার করল এবং দশ বছর জুড়েই প্রতি বছরই কিন্তু এটি এক একটি সাফল্যের পালক যুক্ত করেছে শুরুতেই জানতে চাই যে কর মেলা যে কারণে আয়োজন করা হয়েছিল দু সালে সেই একশো তেরো কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে আমরা সকলেই জানি উদ্দেশ্য কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে কারণ স্বপ্নটি আপনারা দেখেছিলেন পরিকল্পনাটি আপনারা করেছিলেন ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে বাংলা ভিশনের সকল দর্শকের প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করছি দশ বছর আগে বা আপনার নয় বছর আগেই বলতে পারেন দুই হাজার দশ সালে আমরা প্রথম এই কর্মেলার আয়োজন করি তখনও আমি এর সাথে জড়িত ছিলাম তারও আগে কর দিবস আমরা পালন করি দুই হাজার সাত আটের দিকে জি আমাদের মনে হয়েছিল যে করের মতন আপাত অজনপ্রিয় একটি বিষয় জি অন্যের কাছ থেকে টাকা টাকা নেওয়া এবং বিনিময়ে দৃশ্যমান তেমন কিছু দেখা যায় না জি যা পাওয়া যায় তা আবার দেখা যায় সবার কমনলি ইউজ করছে জি এই বিষয়টিকে জনপ্রিয় করা বা মানুষের ভিতর কিছুটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ভীতি আর একটা জিনিস ছিল যে এই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিতর যে জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার যে গর্ব এটিও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এটি একবার যদি আমরা মানুষের ভিতর প্রবিষ্ট করতে পারি তাহলে আমাদের কর আহরণের প্রক্রিয়াটা আরও সহজ হবে প্রথাগতভাবেই আমাদের স্বীকার করতে আমার অগত্য ব্যক্তিগতভাবে কোনো দ্বিধা নাই যে সরকারি অফিসগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা খুব একটা ইতিবাচক না সেটাকে কিভাবে আমরা ইতিবাচক এবং ভীতি থেকে মানুষকে দূরে দূর করতে পারি এই জন্যই আমরা একটি অফিসকে ওপেন এয়ারে নিয়ে আসলাম আরেকটু কারণ ছিল যে মানুষকে সুবিধা দেওয়া একই ছাদের নিচে সবগুলো কাজ যেমন ব্যাংকে তাদের করের টাকা পরিশোধ করতে হলে এক জায়গায় যাওয়া লাগে আর এক জায়গায় রিটার্ন ফর্মের জন্য যাওয়া লাগে আর এক জায়গায় হয়তো ফটোকপি করতে হচ্ছে তো এই সব আয়োজন এক জায়গায় যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে মানুষের সুবিধা হবে এইটা বিবেচনা দুটি উদ্দেশ্য ছিল মূলত আমাদের জি এই কর্মেলা আয়োজনের একটি হচ্ছে আমাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে দেওয়া আর একটি হচ্ছে কর সম্পর্কে যে ভীতি মানুষের সেটা দূর করা এখানে আমরা একটু বলে রাখি আমার অনেক সাংবাদিক বন্ধুরাই এটাই বেশি করে জানতে চান এবার কর্মেলায় কত টাকা আহরিত হলো অর্জিত হলো আমি বারবার বলছি যে এটা আমাদের কাছে আসলে কখনোই মুখ্য না অন্যতম লক্ষ্য কিন্তু এটা মুখ্য না আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সর্ব শক্তি দিয়ে এবং আন্তরিকতা দিয়ে করদাতাদেরকে সুবিধা দেওয়ার বা যত ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে তা নিশ্চিত করার কারণ মেলা তো এর আগেও হয়েছে আরও নয়টি মেলা হয়েছে আপনি এবার যে কর আদায়ের বা রাজস্ব আদায়ের সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তনগুলো করেছেন যোগ করেছেন যেগুলো রকেট নগদ বিকাশ ইউপে শিওর ক্যাশ ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে এর রেসপন্স কেমন পেয়েছেন এটার রেসপন্স আপনাকে বলি যেটা ঘটছে যে আমরা আরেকটু আগে এটা করতে পারলে হয়তো সুবিধা হতো কিন্তু আমরা মেলাকে উপলক্ষ্য করেই এটা করাটা কিন্তু অত সহজ ছিল না আপনাকে বলি টেকনিক্যালি বিষয়টি যথেষ্ট স্পর্শকাতর জি এই ডিজিটাল মানি ট্রান্সফারিং এটাতে যথেষ্ট লোক সাড়া দিয়েছে কিন্তু সেটা যথেষ্ট না পরিমাণ যদি আপনি বলেন তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু চালু হয়ে গেল চালু এটা কিন্তু শুধু মেলা উপলক্ষে না এই যে আমাদের যে এতদিনের মানুষের করদাতাদের ব্যাংকে দৌড়াতে হতো পে অর্ডার করতে হয় উনি ইচ্ছা করলে এখন ওনার অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা থাকলে সেটা দিয়ে পরিশোধ করতে পারবে তারপরে আপনি যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো বললেন রকেট নগদ তারপরে বি ক্যাশ এগুলো দিয়ে যারা মার্জিনাল ট্যাক্স পেয়ার তারা এখন ট্যাক্সটা দিয়ে ফেলতে পারবেন এটা এবার মেলা উপলক্ষে আমরা চালু করলাম আরেকটি কাজ করেছিলাম সেটা হয়তো আপনারা অনেকে খেয়াল করেছেন সেটা হচ্ছে আমরা মেলা উপলক্ষে আয়কর মেলা ডট গভ ডট বিডি বলা ওয়েবসাইট সেটা এখনও আছে এটা তো কেমন সারা এটা তো যথেষ্ট সারা পেয়েছি আমরা একেবারে গুগল কাউন্ট আমি নিজে এই করছি যেটা এটা বলা যায় যে এটা আমার 
নিজেই এটাকে ডিজাইন করা আমার একজন যারা একটু আইটিতে জ্ঞান আছে তারা এই ওয়েবসাইটটায় প্রবেশ করলে উনি নিজেই কোনো রকম এটা মেলার একটা আবহাওয়া যা যা আছে এখানে আপনি ইভেন ইভেন ওখানে আপনি এই ই পেমেন্ট যেটা সে পোর্টালটাও ওখানে আছে আপনি ইউটিআইও করতে গেলে সে সুযোগ ওখানে আছে অনলাইন আমাদের একটি রিটার্ন সাবমিশন প্ল্যাটফর্ম আছে সে ব্যবস্থাপনা ওখানে ছিল ইভেন একশো বিশটা যে লোকেশন জি এই মেলা হচ্ছে তার দূরত্ব তার মেয়াদ গুগল ম্যাপ ইভেন সেখানে আপনার জিপিএস সিস্টেম পর্যন্ত সংযুক্ত করা ছিল এগুলো যথেষ্ট আমার মনে হয় যারা ইয়াং তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে তারা এটাকে ব্যবহার করছে আসলে মেলা তো এখন একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে আয়কর মেলাটিকে অনেকেই উৎসবের সঙ্গে তুলনা করছেন গণমাধ্যমের বিভিন্ন শিরোনামে আমি এই শব্দটি দেখেছি আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে মেলায় এলে মানুষ মেল মেলা ফেরত অনেকের সঙ্গে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি তারা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে জবাব দিয়েছেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেছেন আমি জানতে চাই যে বছরব্যাপী আপনাদের কর অফিসগুলোতে এই পরিবেশ আমরা কবে নাগাদ নিশ্চিত করতে পারব শুরুতে আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আয়কর বিভাগকে আমাদের এই জাতীয় বাস্তবতা যেটা যে আমাদের সামাজিক বাতাবরণ জি যে মানসিক স্তর তার বাইরে যদি আপনি ভাবতে চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের প্রতি কিছুটা অবিচার করা হবে তবুও এই যে মেলার মাধ্যমে আমরা মনে করিয়ে দিই আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারী যাই বলেন এবং করদাতাদের ভিতর যে এইটাই হওয়া উচিত আচরণ একজন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর করদাতাদের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে এই রকম আচরণই তাদের প্রাপ্য এই জিনিসটি বছরে একবার সাত দিনের জন্য আমরা বুঝাই এতে তো কিছু চেঞ্জ হলে হচ্ছে বলে আমি দাবি করব। আর বাকিটা হচ্ছে যে আমরা মোটিভেট করার চেষ্টা করছি একই সাথে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয় কিন্তু আমি দাবি করব না যে মানুষের প্রত্যাশা মত অনুযায়ী এখনও আমাদের ডিপার্টমেন্টের সব অফিসের ব্যবহার একই রকম করে ফেলতে পেরে জি আমাদের দেশে সব সময় আমরা একটি সমালোচনা বলি আলোচনা বলি শুনি সেটি হচ্ছে যে কর প্রদানে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ব্যাপক কিন্তু ইটিআইএন আছে খুব কম সংখ্যকের যাও আছে পঁয়তাল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার বলুন তার ভিতরে আপনার রিটার্ন সাবমিট করছে কর দিচ্ছেন অর্ধেক বা তার একটু বেশি এই পরিস্থিতিটি কেন এবং এটি না বাড়ালে একবারে প্রতি বছরই তো আপনাদের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে কি করে আপনার এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করবেন আমি এখানে একটু কথা বলি আমার তো এখানে দীর্ঘদিন হলো জি এই কথাগুলো মিথ্যা না সত্য আবার এটাও সত্য যে আমাদের এই যে আমরা যে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করার যে সময়কালটি আমাদের দেশের অর্থনীতি বাস্তবতায় সেটাও কিন্তু খুব দীর্ঘদিনের না সেই অর্থে আয়কর যে বিষয়টি এটি একটি আধুনিক কর ব্যবস্থাপনা যদিও অনেক আগে থেকেই এটা ছিল আমরা দাবি করব না যে সক্ষম সব লোক কর দিচ্ছে এমনটিও না আবার একেবারেই যে নেগেটিভ যে সমালোচনাটা হয় সেটাও আমার সরলীকরণ করা সরলীকরণ করলে আমি ছোট্ট করে কয়েকটি কথা বলি জি আজকে আমি যখন আপনার এখানে আসি এখনও আমি মোবাইলে দেখতে পাবো প্রায় ছেচল্লিশ লক্ষ ইটিআইনধারী লোক সংখ্যা আছে জি আপনার হয়তো এবার আপনাদের পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ লোক রিটার্ন সাবমিট করবেন হ্যাঁ জনসংখ্যার তুলনায় আপাত দৃষ্টিতে এটা খুবই কম কিন্তু আরেকটা জিনিস অনেকেই খেয়াল করেন না হয়তো জি সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু করদাতা আছে আমি এদের নাম দিছি প্রচ্ছন্ন করদাতা অর্থাৎ আপনি জানেন যে আপনার ব্যাংকে কোনো এফডিআর আছে সঞ্চয়পত্র আছে তারা রেগুলার করদাতা না ইটিআইও ছিল না তারা কিন্তু প্রতি বছর দশ পনেরো হাজার টাকা আমরা উৎস কর হিসাবে কেটে নিচ্ছি অনিয়মিত করদাতা বলা যায় এই সংখ্যাটি কিন্তু কম না নাম্বার টু এই জিনিসটাকে মনে রাখতে হবে যে প্রায় আমাদের এক কোটি লোক বিদেশে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে সেই যে তাদের কষ্টকর অর্থটা এই অর্থের উপরে আমরা পুরাটাই কর সার দিয়ে রাখছি এবং এটা রাখাই স্বাভাবিক এই টাকাটাই কিন্তু আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রাণ শক্তি যেটা আমাদের গ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রেখেছে এরপরে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের এক্সপোর্টকে ফেসিলিটেট করার জন্য আমাদেরকে অনেক কর সার দিতে হয়েছে তারপরে আজকে আমরা যে মৎস্য উৎপাদনে পৃথিবীতে রেকর্ড করছি সবজি উৎপাদনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে কর ছাড় দিতে হয়েছে 
কৃষিখাতেও তো কষ্ট কৃষিখাত কষ্ট ছাড় দিতে হয়েছে এবং এটা কিন্তু অযৌক্তিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু একটা পর্যায়ে আমরা চলে আসছি আমি বিশ্বাস করি আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন আমরা সব সময় সমালোচনা করতে পছন্দ করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইতিবাচক বিষয়গুলোকে আমরা সেভাবে তুলে ধরতে পারি না আপনারা যে চার কোটি বলছেন চার কোটির মধ্যে আগামী তিন বছরে এক কোটি করবেন এটির জন্য আপনাদের অগ্রগতি কি এটি একটি প্রশ্ন আরেকটি হচ্ছে অটোমেশানটা আমরা শুনছি গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সেটি কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে আমরা উল্টা দিক থেকে যদি আপনাকে কয়েকটা তথ্য দিই জি দুই হাজার সালে টিন ধারীর সংখ্যা ছিল ধরেন মোর অলরেস দশ লাখ থেকে বারো লাখ জি আজকে ছয় বছরে সেটা ছেচল্লিশ লক্ষ রিটার্ন দাখিলের হারও ছিল ওই রকম পাঁচ ছয় লাখ সেটা এখন পাঁচ গুণ বেড়েছে আয়কর খাতে আহরণ ছিল এরকম তেরো হাজার কোটি টাকার মতো যেটা এখন প্রায় পঁচাত্তর হাজার কোটি যদি এভাবে আপনি দেখেন তাহলে এক ধরনের এখন উল্লম্ফন আকারে ঘটলে হয়তো ভালো হতো কিন্তু হতাশ হওয়া যে কথাটি আপনি বলার চেষ্টা করলেন যে আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই সমালোচনাগুলো আমার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে কারণ আমি যদি আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকি যে হ্যাঁ আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি তাহলে আর কিছু করার থাকে না আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে এখন কিন্তু বিশ্বময় বাজার অর্থনীতি এটা একটি মানে আন্তর্জাতিকীকরণ হয়ে গেছে তাহলে তাদের যে সব প্রযুক্তি এবং তাদের যে ম্যানেজমেন্ট প্রসিজিও তাদের সাথে আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ করে টিকে থাকতে হবে তা অটোমেশনের যে কথাটা বলছেন আমরা কিন্তু বেশ কিছু অটোমেশন পিস মিল করেছি আপনি বলেন আমাদের ইটিআই তারপরে আমরা এবার ই পেমেন্টটা করলাম আমাদের কিন্তু একটি ট্যাক্স অনলাইন সিস্টেম আছে যদিও এটা মানে করদাতা সাধারণ করদাতাদের জন্য খুব একটা এখনো স্বস্তিকর অবস্থায় আমরা নিয়ে যেতে পারি ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ওটাতেও আছে তা সব মিলা আজকেও আমাদের সাথে আলাপ হচ্ছে আমাদের যারা উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ওনরাও এটে বোধ করছেন আমরা একটা জায়গায় আমাদের আশা করি যে আমরা এই ছোট ছোট কাজগুলোকে নিয়ে আমরা অটোমেশনের দিকে চলে যেতে পারবো আর আমাদের অর্থনীতির আর একটি প্রকৃতি আছে যেটা আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে অন্য অন্য দেশের উন্নত দেশে যেটা হয় যে নব্বই ভাগ লোকই সেখানে হয়তো স্যালারিড পারসন অর্থাৎ বেতনভোগী আর দশ ভাগ হয়তো বিভিন্ন আমাদের এখানে উল্টাটা উল্টা ফলে এখানে কিন্তু প্রকৃত আয়কর জি আহরণ করার বিষয়টি আমি দর্শকদের জন্য বলবো যে এত সহজে বলে দেওয়া যায় না যে কারণ আমার এত ট্রানজেকশানগুলো ওই একজন অনেক ব্যক্তি আছে যারা নিজের ব্যবসা নিজে পরিচালনা করেন কিন্তু বছর শেষে ওনার কত আয় হয়েছে হয়তো উনি নিজেও ঠিক হিসাব বলতে পারবেন না খরচ করে ফেলছেন তা আমাদের ওইখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হচ্ছে অর্থনীতির আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু দেখবেন সবার ভিতর এক ধরনের স্বচ্ছতা প্রকাশের ইচ্ছা আছে জি আমরা আমি বিশ্বাস করি যে অর্থনীতির অন্য অন্য সূচক সামাজিক সমস্ত সূচকে আমরা দক্ষিণ এশিয়াতে অসংখ্য ভাবে আমরা উন্নত অনেক প্রশংসনীয় প্রশংসনীয় আছে কিন্তু করজিডিবি অনুপাতের জায়গায় আমরা এখানে যে জিনিসটি এই করজিডিবি কিন্তু চাইলেই ওভারনাইট আমরা সব করে ফেলতে পারবো তা না কিন্তু সেটা দেখার বিষয় আছে সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি ঠিক রাখার জন্য আমরা সরকার আইন করে কিন্তু কর জিডিপির হার এক লাফে বাড়াতে পারবে কিন্তু সেটার আবার তাহলে আমার জিডিপি গ্রোথ রেটও কমে যেতে পারে সুতরাং এটাকে স্বাভাবিক পথে আগাতে দেওয়াই আমি মনে করি ভালো কিন্তু আমাদের যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে আগামী তিরিশ সাল নাগাদ আমাদের কর জিডিপির হার প্রায় বিশে নিয়ে যেতে হবে সেক্ষেত্রে যেই গতিতে আগাচ্ছি সেটি সম্ভব এটা এখনই আমি বলা যাবে বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের আসলে আমাদের জিডিপির গ্রোথ হারও তো অনেক বেশি অনেক বেশি এবং আপনার একটা জিনিস খেয়াল রাখেন যে আমাদের এখনও দরিদ্রের সীমা নিচে বাস করে একুশ ভাগ লোক হত দরিদ্র আছে কম কমছে এটা একচল্লিশ ছিল তাহলে আমাদের করদাতার সংখ্যা নিয়ে যে বিভিন্ন রকম কথা অনেকেই বলে আসলে প্রকৃত কোনো পরিসংখ্যান ওইভাবে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান আমরা দেখছি 
অনেকে এত টাকার মালিক ঘরে টাকা রাখছে দোকানে আপনার অফিসে টাকা রাখছে এবং দুদক অনেকের পিছনে তারা করছে আপনারা এই যে আপনার পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির পর আপনাদের শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর অনেককে চিহ্নিত করেছে দুদক তাদেরকে ডাকছে আপনারা ডাকছেন এদেরকে নতুন করে আপনারা মানে ওয়াচ ডগ হিসেবে এদেরকে ট্যাক্সের আওতায় আনছেন কি না বা এরা যথাযথভাবে দিচ্ছে কি না এই জিনিসগুলো দেখছেন কি না এটা আপনাকে তো আমরা ঠিক প্রকাশ্যে সব কথা বলা আমাদের পক্ষে আইনসম্মত না জি তবে আমি আগাম কিছু এ নিয়ে আমি কোনো তথ্য দিতে চাচ্ছি না কিন্তু একটা কথা বলতে চাই যারা মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য অতি মুনাফার লোভে মুনাফার লোভে এই সব করছেন তাদের জন্য আমি একটু যা সতর্ক করতে চাই যে এটা করে আপনি কিন্তু খুব দীর্ঘদিন পার পাবেন না এইটুক শুধু আমি বলবো যে আপনারা একটু লোভ সংগ্রহণ করেন জাতীয় মানুষের দুর্গতির দিকে নজর দেন যে এরা যেন ভালো থাকি আমরা কর আইন এটি নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে শুনছি একটি নতুন কর আইন হবে এটি কোন পর্যায়ে আছে ইংরেজিতে আমাদের নতুন যে আইনটি এটা খসরা হয়ে গেছে আজকেই মনে আমাদের বাংলা অনুবাদ অংশ যেটা বাংলা হবে কারণ এখন যে কোনো আইনই আমরা বাংলায় করতে বাধ্য বা করি সেটার কাজ শুরু হয়ে গেছে আশা করি এই বছর বাজেট অধিবেশনেই হয়তো নতুন কর আইন আমরা জাতির সামনে উপহার দিতে সক্ষম হব জি এবার দেখা গেছে তরুণ এবং নারী করদাতার সংখ্যা আপনার মেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এসছে এই যে পরিবর্তন নারী করদাতাদের এগিয়ে আসার লক্ষণ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি ইঙ্গিত নিঃসন্দেহে এটিকে নিয়ে আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন আগামীতে কর্মেলার শুরুর দিন একটি ঘটনা অত্যন্ত আমাদের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি যিনি নিজেও একজন নারী উনি ওনার প্রতিনিধির মাধ্যমে ওনার রিটার্নটি আয়কর মেলাতে দাখিল করেন এটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের ঠিকই আবার এটা জাতির কাছে একটি উদাহরণ হিসাবে বার্তা পৌঁছায় দিলেন যে কর মেলাটা অনেক ভালো আপনারা সবাই আমাদের অর্থমন্ত্রীও দিয়েছেন সেটা অর্থমন্ত্রী নিজে এসে সশরীরে তার পরিবারের সবার রিটার্ন দাখিল করলেন এতে কি হয় যে সমাজে যারা উপর দিকে আছে নেতৃত্বে আছে তারা যদি কোনো কাজ করে সেটা অনুকরণীয় হয়ে দাঁড়ায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী গত বিগত দশ এগারো বছর ধরে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে কাজগুলো করেছেন এবং সেগুলো আমাদের সমাজ অ্যাকসেপ্ট করছে আমাদের নারীর ক্ষমতায়ন যা দক্ষিণ এশিয়া না আমার বলবো আমি বিশ্বে খুব বিরল এত অল্প দিনে নারীকে উনি যেভাবে ক্ষমতায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন তারই প্রতিফলন হচ্ছে তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নও হয়েছে সাথে সাথে এবং আরেকটি জিনিস যে আমরা এইটুক দাবি করবো আমাদের মেলাকে নারীরা নিরাপদ মনে করেছে তাই সশরীরে আসছেন আচ্ছা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একটি কথা তিনি বলেছেন কর হার কমাবই কোট আনকোট বলছি ট্যাক্স রেট কমাবো কিন্তু করের পরিমাণ ঠিক রাখবো একেবারে ছোট করে যদি বলেন এটি কিভাবে সম্ভব হবে এটা আদৌ সম্ভব হবে কি এটা সম্ভব উনি যে অর্থ এই কথাটা বোঝা বোঝাতে চাচ্ছেন যে উনি করের বিস্তৃতি বাড়াতে চাচ্ছেন অর্থাৎ অংশীদারের সংখ্যা অর্থাৎ কর দাতার সংখ্যা বাড়িয়ে করের চাপটি মানুষের পরে কম রেখে বাড়ানো যার লক্ষ্যমাত্রা আছে সেটি আয়োজন করা যাবে আমরা শেষ করব যারা কর দিচ্ছেন নিয়মিত তাদের উদ্দেশ্যে যারা কর দেবার উপযুক্ত কিন্তু দিচ্ছেন না দেওয়া উচিত কেন দেওয়া উচিত ছোট করে যদি তাদের উদ্দেশ্যে আপনি আমি আপনার মাধ্যমে এবং বাংলা ভিশনের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো কর দেওয়ার যে শুধুমাত্র এটা কোনো ব্যয় তা না আপনার পরবর্তী যারা প্রজন্ম আছে তাদের জন্য একটি স্বস্তিদায়ক দেশ পরিস্থিতি তৈরি করার স্বার্থেই এই কর দেওয়া আমাদের জন্য বাঞ্চনীয় আর যারা আয় আছে অথচ ভাবছেন যে আমি এটা লুকিয়ে রাখবো এটা ঠিক না কারণ এটা নৈতিকভাবেও ঠিক না আবার দীর্ঘদিন আপনি এটা পাবেনও না আর একটি কথা বলি সেটা আমি আগেও বলতাম যে একজন নাগরিক হিসাবে জি রাষ্ট্রকে যদি আমি কর দিই তাহলে তার ভিতর যে গর্বটা এবং অধিকার বোধটা থাকে তা রাষ্ট্রের কাছে যদি রাষ্ট্রের কোনো অসামঞ্জস্য দেখা যায় কথা বলতে কথা বলার অধিকারটাও তীব্র হয় ওনারশিপ ওনারশিপ যেটা এ রাষ্ট্র আমার এখানে আমি টাকা দিয়ে চালাই সুতরাং তো আপনারা যা খুশি তাই করতে পারবেন না এ কথাটা বলার অধিকারও তো জন্ম নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি চমৎকার একটি আবেদন আপনি রেখেছেন সকলের উদ্দেশ্যে যারা এতক্ষণ বিজনেস ভিশন দেখলেন এবং শুনলেন আসুন আমরা এখনই মনস্থির করি আমাদের যার যার যে যেখানে আছি যে পর্যায়ে আছি ব্যবসা করি চাকরি করি 
আমাদের যদি কর যোগ্য উপার্জন থেকে থাকে আসুন আমরা হিসাব মেনে নিয়ম মেনে আমরা কর দিই এই দেশ আমার এই দেশ আপনার এই দেশ আমাদের এই দেশ এগিয়ে গেলে আমরাই এগোব যে রূপকল্প আমাদের সামনে আছে দু হাজার একুশের এবং দু হাজার একচল্লিশের সেই জায়গায় পৌঁছতে হলে এটি আমাদের করতেই হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এই অনুষ্ঠানটি আপনারা আবারও দেখতে পাবেন আগামী বৃহস্পতিবার সকাল দশটা মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ রইল